ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ரீ ஹரி கிரேட்டர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு டிசைனை எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு நெக் லைன் அதாவது ப்ளவுஸோட நெக் லைனை வந்து எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்னுட்டு நிறைய நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து எப்பயுமே என்ன கேட்பாங்க ஒரு நெக்கில் எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ணுறது சொல்லி கொடுங்கன்னுட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கான தான் இந்த வீடியோ நாமளே நம்ம ட்ரா பண்ணி நெக்கை சுற்றி நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த ஷீட் பார்த்திங்கன்னா ட்ரேசிங் ஷீட்டு இந்த ஷீட் வந்து ஏ த்ரீ சைஸு உங்களுக்கு வந்து ஏ ஃபோர் சைஸில் இருந்ததுன்னா சென்டரில் அதை வந்து ரெண்டுத்தையும் வச்சு செலோ டேப் போட்டு ஒட்டிட்டு அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது பாருங்கள் நான் இப்போ ஒரு செல்வார் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ப்ளவுஸ் மாதிரியே தான் இது செல்வார்னால் நெக்கு வந்து உங்களுக்கு நெக் டீப் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் மற்றபடி அதே மாதிரி சைஸ் தான் ஷோல்டரை வந்து நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி மடித்து அதோட சென்டர் பாயிண்ட் பார்த்துக்கோங்க நம்ம வந்து அந்த ஷீட்டை வந்து உங்களுக்கு டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுக்கு மேலே இந்த நாம் வச்சுருக்க நீங்கள் உங்கள் ப்ளவுஸாகவது இருக்கலாம் அதாவது நெக்கு டீப்பாக இருக்க ப்ளவுஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லை குழந்தைங்களோட பட்டு பாவாடையோட டாப் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி செல்வா இருக்கலாம் செல்வாரோட டாப் இருக்கலாம் எது இருந்தாலும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் உங்கள் நான் கரெக்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அந்த நெக் லைன் எங்கே இருக்கோ அங்கே வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அந்த பேப்பர் ஃபோல்டிங்க்கு கரெக்டாக நம்ம வந்து அந்த டாப்பை நான் வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு இப்போ வந்து நெக்கோட வித் எவ்வளோ நெக்கோட டீப் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணிக்க போகிறேன் டெய்லரிங் தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக தெரியும் டெய்லரிங் தெரியாதவங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மூணே கால் இன்ச்சுக்கு வந்து நெக் வித் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் நெக் டீப்பை வந்து ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன டிசைன் நாமளே வரைஞ்சு அது எப்படி அழகாக நெக்கை சுற்றி ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நெக் ஷேப் இந்த ஷேப்பே இருந்தால் பெட்டர்னு சொல்லிவிட்டு இந்த ஷேப் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம நம் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து ஒரு ஸ்கேலை வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டு எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப நாளாக கேட்டிருந்தாங்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நெக்கில் வந்து எப்படி நம்ம போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான டைம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அந்தளவுக்கு பண்ண முடியல அதால் இப்போ வந்து உங்களுக்கு நம்ம இப்போ ஒரு நெக்கை வந்து சுற்றி எப்படி பண்ணுறதுன்றதே நம்ம வந்து இப்போ பார்த்துடலாம் இன்றைக்கி அதே மாதிரி இந்த நம்ம ஃபுல்லாக முடித்த பிறகு இந்த டிசைனோட ஸ்க்ரீன்ஷாட்டும் நான் வச்சுருக்கேன் பின்னாடியில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு கூட நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நெக் வித் வந்து மூணே கால் வச்சுருக்கோம் நெக்கோட டீப் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு சைட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ அடுத்த சைட் வந்து உங்களுக்கு அந்த மார்க் அழகாக தெரியும் அது பக்கத்துலேயே வந்து நீங்கள் கோடு போட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நெக் வந்து ஷேப் அழகாக உங்களுக்கு கிடச்சிரும் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காமல் கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நெக் ஷேப் நீட்டாக வந்துருச்சு நம்ம ஷோல்டர் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச் ஷோல்டர் வித்து பா மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம டிசைன் வந்து அதை விட்டு வெளியே போகாத மாதிரி பார்த்துக்கிறதுக்காக நீங்கள் ஷோல்டர் மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா பெட்டர் இல்லைனா நீங்கள் பாட்டுக்கு ரொம்ப நம்ம பெருசாக டிசைன் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும் போது கஷ்டமாகிடும் அதால் ஷோல்டர் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு ஒரு ஃப்ளோரல் டிசைன் ஒன்று ட்ரா பண்ணலாம் நம்ம இப்போ அந்த நெக் இருக்கு இல்லையா அதை சுற்றி நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதால் அந்த டிசைன் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிசைன் வரைஞ்சிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு ஃப்ளோரல் வரையலான்னுட்டு நான் ட்ரா இந்த ஒரு சின்ன டிசைனை வச்சுட்டே நம்ம நெக்கை சுற்றி நம்ம வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம்
நீங்கள் ட்ரா பண்ணுங்க ஒரு சின்ன டிசைன்றதால எல்லாராலையும் ட்ரா பண்ண முடியும் நீங்கள் அது ட்ரா பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அது பிடிக்கலன்னா நீங்கள் மாற்றி கூட நீங்கள் எரேஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நான் ஒரு இது நெக்ஸ்ட் சீரீஸ்லேருந்து அடுத்தடுத்த இப்போ இந்த டிசைன் பண்ணுறோம் இல்லையா இதுக்கு அடுத்த வீடியோலேருந்து ஒரு உங்களுக்கு எப்படி இதை வந்து நம்ம ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுக்குறதா இருக்கேன் உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு அது வந்து உங்களுக்கு அது பிடிக்குதுன்றதை சொல்லுங்கள் இது வந்து நம்ம நார்மலாக ஆரிக்கும் இதே மாதிரி தான் நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணுவோம் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அதால் நீங்கள் ஆரிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த குவாரண்டைன் டைமில் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட நீங்கள் பெயிண்ட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பெயிண்டிங் பிடிச்சவங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் குவாரண்டைன் இது வந்து கொஞ்சம் இதான பிறகு இந்த வீடியோலாம் வச்சுட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங் உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லிக் கொடுக்கலான்ற ஐடியாவில் இருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வரைஞ்சோம் இல்லையா அந்த பேப்பரை வந்து கீழே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம வச் வரைஞ்சிருக்க ட்ரேசிங் ஷீட் வச்சுங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக உங்களுக்கு அழகாக தெரியும் நான் இப்போ அந்த நெக்குக்கு சென்டர் பார்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இப்படி வரணுன்றதுக்காக சென்டரில் வச்சுட்டு நான் இப்போ வந்து இதை டிசைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த ஃப்ளார் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த நெக்கு நெக் லைன் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து அந்த பேப்பர் நம்ம உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியுது இல்லையா அதுக்கு கீழே நம்மளுக்கு எப்படி அந்த நெக்குக்கு உள்ள அதாவது நெக் உள்பக்கம் போகாம அந்த லைனை விட்டு வெளியவே டிசைன் இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு நீங்க அப்படியே டிரா பண்ணிக்க பாருங்கள் அதுக்கு பக்கத்துலேயே திருப்பியும் மேலே வச்சுட்டு நான் அப்படியே அந்த கொடி மாதிரி உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து மேலே வர மாதிரி நம்ம வச்சு நம்ம ட்ரா பண்ணிகிட்ருக்கோம் பாருங்கள் நம்ம வரைஞ்சது ஒரு சின்ன பார்ட்டு தான் ஆனால் அதை வச்சுட்டே வந்து நம்ம எவ்வளோ அழகாக டெவலப் பண்ண முடியுது பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது வந்து யாராலையும் உங்களால் பண்ண முடியும் ஒரு சின்ன பார்ட்டு வந்து நீங்கள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அழகாக உங்களுக்கு நெக்கை சுற்றி உங்களால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் பாருங்க ஒரு சைடு ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ட்ரா பண்ணி ஒரு சைடு ஃபுல்லாக நம்ம ட்ரா பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அடுத்த சைடு வந்து இந்த பேப்பரை நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக அந்த அடுத்த பக்கம் தெரியுது இல்லையா அதை வச்சே நம்ம வந்து அடுத்த சைடும் நம்ம ட்ரா பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி வரைஞ்சிருக்க இந்த இதை வந்து நம்ம ஒரு ஒயிட் கிளாத்தில் வந்து நம்ம எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அதை வந்து நம்ம பெயிண்டிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுவங்க பெல் பட்டன் அப்படிங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்
இந்த மாதிரி டபுள் சைடு உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ இப்போ இதில் ஏதாவது பிடிக்கலன்னா ஒரு சைடு நீங்கள் எரேஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வேறவும் மாற்றிக்கலாம் அந்த மாதிரி அந்த சைடும் வந்துடும் அதனால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி உங்களால் டிசைன் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் சென்டர் போர்ஷன் வந்து மேல் பக்கம் இருக்கா மாதிரி இருக்குது அதால் நம்ம வரைஞ்சிருக்க டிசைனே அந்த ஃப்ளாரல் அந்த ஒரு செட்டை வந்து நம்ம அந்த சென்டர் போர்ஷனில் கொஞ்சம் கீழே வச்சு அது மேலேயும் நான் ட்ரா பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங்கில் உங்களுக்கு வித் ஆரி ஒர்க் ஒரு ஆரி ஒர்க்கோடு சேர்த்து ஒரு ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங் எப்படி இருக்கும்ன்ற ஒரு ஃபியூஷன் மாதிரி தான் பார்க்க போகிறோம் எத்தனை பேர் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்கன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்றதையும் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் வேணும்னா இந்த மாதிரி டிராயிங் வீடியோ ஆல்ரெடி நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்களும் கேட்டிருந்தீங்க இது மாதிரி டிராயிங் வீடியோஸ் வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் இன்னும் நிறைய இன்னும் வெவ்வேறு டிசைன்ஸோடு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ட்ராயிங் வீடியோவும் பார்க்கலாம் நம்ம இன்கேஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ட்ரேசிங் ஷீட் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் பட்டர் பேப்பர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பட்டர் பேப்பர் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு பிளாக் கலர் பென்னோ ஒரு ப்ளூ கலர் பென்லையும் ஒரு மார்க்கர் பென் மாதிரி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த சைடு உங்களுக்கு வந்து நல்லா ப்ரைட்டாக தெரியும் இந்த மாதிரி ட்ரேசிங் ஷீட்டில் உங்களுக்கு பென்சிலில் நம்ம ட்ரா பண்ணும் போதே உங்களுக்கு அடுத்த பக்கம் தெரியும் ஆனால் உங்களுக்கு பட்டர் பேப்பர் மாதிரி இருக்கிறதுல தெரியாது அதில் வந்து ஒரு பிளாக் கலர் பென்னோ இல்லை மார்க்கரோ வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு சைடு ட்ரா பண்ணிங்கன்னா அடுத்த சைடு தெரியும் அந்த மாதிரியும் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய ஊரில் இந்த ஷீட்டு கிடைக்கலான்னு சொல்கிறாங்க சொல்கிறீங்க நம்ம எல்லாருமே அதால் நீங்கள் இந்த மாதிரி அந்த பட்டர் பேப்பரையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க அந்த ஒரு சின்ன டிசைன் தான் நம்ம ட்ரா பண்ணோம் அதை வச்சுட்டு எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நெக்கை சுற்றி எப்படி அழகாக உங்களுக்கு வந்து செல்வார்லையோ இப்போ இதே வந்து நீங்கள் ஒரு குழந்த டாப்பில் கூட இது பண்ணலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பெருசாக உங்களாலேயே க்ரியேட் பண்ண முடியும்ன்றது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கான்னு எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வேணும்னா எனக்கு சொன்னீங்கன்னா நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் இன்னும் நிறைய டிசைன்ஸ் பார்க்கலாம் இதோட இது வந்து பிரிண்ட் அவுட்டு இதோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ட்ரா பண்ணாலும் சரி இல்லை இன்கேஸ் எல்லாம் லாக்டவுன்லாம் ஓப்பன் ஆன பிறகு நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட்டும் எடுத்துக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பெயிண்டிங் ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங் பார்க்கலாம்